，姓朱的人呢？你手下拦住了朱飘逸，他们打了起来。贪狼，贪狼想贪功，这样岂不是破坏了我们的计划？走，看看去，这边。贪狼，想不到朱飘逸的功夫进步的如此神速，别太早下结论，没准朱飘逸还带了帮手。不可能，我看着朱飘逸，是一个人追上来的，没有帮手，是朱飘逸一个人干的。哎，早就跟你们说过呀，万事要小心，贪狼就是轻敌的下场。贪狼的武功大家心里都有数。不仅低劣，还一意孤行，四肢发达，头脑简单。要我看，死有余辜。他死了，你好像很开心的样子，不对吗？武功差不说，还不听队长的话。好了，别说了。满宁儿，你先回去，有事我通知你。队长，这就是你请的秘密武器啊？废话，反正。他现在比贪狼要听话，有了他这个眼线，朱飘逸的一举一动我们都知道。龙头杖迟早会落在我们的手里太极者，无极而生，阴阳之母也。动之则分，静之则和。无过不及，随趋就身。人刚我柔，未知走；我顺人背，未知年。许师傅，谢谢上次的赐教，请周师傅赐教。
、李不明和马宁儿。本届武林大会决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马宁儿，请两位登场。师哥，小心点儿。放心，我会赢的。宁儿，承让了，希望你全力以赴，不要藏实力。你放心。我一定会竭尽全力，那就好。走。吞噬人的良知，让人变得阴险。在我心里面是最棒的，师傅，我赢了。我看到了，飘逸，你是我们太极门的骄傲。啊
，师哥，师哥，师哥。觉得，以你现在的武功，打得过朱飘逸吗？应该不行。马宁儿，有个问题我一直很好奇，你苦练鹰爪功这么久，到底有没有进步啊？要不，我试试你？既然鬼狐大哥想要考验小弟的功夫，我就献丑了。请。太弱了。鬼狐大哥果然厉害，队长，我先走了。队长，我怀疑他是冲着龙头杖来的。废话，我能不知道吗？我是跟马宁儿相互利用，看看谁比谁更聪明罢了。队长。要不等他帮我们拿到龙头杖，我就把他杀了。杀了他，那不就便宜他了？我是想利用他把朱飘逸引出来，我们自己去拿龙头杖。妙啊！队长，这是螳螂捕蝉，黄雀在后。哼，鬼狐啊，我知道你恨马宁儿。但是你给我记住了，千万不能轻举妄动。还有，盯着他，如果发现什么问题，马上把他干掉。嗯，知道。大帅，马宁儿要见你。他一个人吗？是的。让他进来吧。是。进去吧。大帅，殷啸天不知道你来找我吧？大帅果然高明。这只豹子，自从到了我这之后，我就觉得它欢实多了。什么事啊？说吧。属下斗胆来见大帅，是知道大帅想得到龙头杖，而我刚好有个办法，能帮大帅实现愿望。好，说说看。龙头杖就藏在朱飘逸的房间里，只是我现在被排挤出国术馆，缺少一个进入国术馆的机会。但如果让殷啸天队长和朱飘逸举行一场比武，把所有人的注意力都放在这场比武上，而我，我就有机会潜入朱飘逸的房间，去偷龙头杖。为什么是殷啸天和朱飘逸比武，而不是你和朱飘逸比武呢？大帅，我比殷啸天队长更熟悉国术馆的地形和人员分布。再说，我的武功不如队长。让队长和朱飘逸进行比武，更有机会把朱飘逸给打胜
一旦周飘逸受了伤，他就不敢跟大帅动什么歪脑筋了。有意思，有意思。怪不得殷小天能把你收入麾下，可是你怎么能保证你一定能完成任务呢？殷小天队长的问题在于一直等待，而我觉得我们应该主动创造机会，占据先机。属下虽然不能保证一定能完成任务，但我愿意试一试。还是你懂我呀。我用人只看能力。既然这样，我就把夺龙头杖的任务交给你，你要好自为之。我可不希望殷小天杀了你。谢大帅赏识，我一定不负大帅的期望。主票役，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。稍等。今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人。战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯，生死状，飘逸哥，他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯，周飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。周飘逸，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话？我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。飘逸哥，好，来人呐，上笔墨。哎，如玉，你现在上去阻止，也无济于事啊。可我不能让他冒生命危险啊。有的时候，男人就是为了争一口气。醒醒我，飘逸不会有事的。怎么，周飘逸，现在反悔还来得及
算你躲得及时。呀张大帅，你的人好像不行了，你看是不是休息一下，给他疗伤啊？作为习武之人，应当有武道精神。既然签了生死状，我看就得遵守。啊，大帅，我看还是算了。我们练武之人，应当仁慈宽容。我已经废了他的武功，如果再夺他性命。未免有失武德，朱师傅，难得你有这样的觉悟。那好，听你的。谢大帅。张大帅，救我呀！废，真给我丢脸！来人，把他给我抬下去。啊啊啊啊啊飘逸，真是好样的！这次，你可是为了你们陈氏太极争了光了。是啊，飘逸，我爹要是知道这事儿，肯定为你高兴。周师傅，难得你年纪轻轻就有这样的武学造诣，可真算是我们中华武学的骄傲，佩服，佩服。谢大帅，不过，不是我武功超群，而是太极拳本身博大精深，我所发挥的，只是它小小的一部分而已。对了，哎，今天晚上把宴席摆上，让大家一起高兴高兴，乐呵乐呵，好。<笑>
不是他的对手。我、啊，队长，你好好养伤。你，啊，曼尼尔，你给我出来！曼尼尔，曼尼尔。飘逸就来杀我吗？你怎么会败给朱飘逸啊？你知道我为了这一天，我忍了多长时间吗？曼玲儿，我知道你早晚会来报仇的，但是没想到会是今天。你要杀我，就动手吧！既然你这么喜欢死。就来满足你！我现在就把你交给我的鹰爪功，全部还给你！啊啊啊、好，干得好！我都看见了。我虽然杀过很多人，但是我还是不愿意看见人临死前的样子，这会让我恶心。你明白我的意思。我也明白你的意思，咱们就不用拐弯抹角了。我早知道你要杀掉殷啸天，刚好，他也失去了他应有的价值。我不在乎你坐他的位置，马宁儿。你有什么理想？我我从小的理想就是成为武林第一。武林第一，<笑>单打独斗算什么本事？男子汉大丈夫做事就要做大事。像你这么聪明的人。不统领个十万八万的军队，实在是太可惜了。马宁儿，愿不愿意帮我统领军队啊？大帅，属下不懂如何指挥军队，更不懂军事。我刻苦练功，只想在武林中争一个名号而已。既然如此，那我也就不勉强了。虽然你这次没完成任务，但是我还是很欣赏你的。从现在开始，夺取龙头杖的任务就交给你了。
但是，你给我记住了，欣赏归欣赏，我的耐心还是有限的。下一次如果再失败了，后果你自己清楚。飘逸，飘逸，你回来了。事情很严重。哎，站住！哎，你要去哪儿啊？那龙头仗啊！不行，你一个人去太危险了。这样，我和如风带人掩护你。嗯，走走。马宁儿。你居然为张林海办事！你忘了当年朱叔叔是怎么被张林海害死的吗？你还有没有人性啊？把他们押出去！马宁儿朱飘逸，龙头杖带来了吗？在这儿。不过，请大帅你先放人。本来呢，龙头杖还算是个筹码。你既然带来了，他就什么都不是了。只要我一声令下，你们几个人都得死。龙头杖。还是我的，大帅。我相信你不会下这个命令。第一，以你的地位，你不会言而无信；第二，光有龙头杖，没有坐标和密码，你什么都得不到。而坐标和密码，在这儿。要挟我。有意思。赶紧选择吧，你的时间是有限的。马宁儿，要不然你帮朱飘逸选一选。属下不敢，还请大帅亲自裁决。嗯，朱飘逸，我数三个数，如果到时候……你还没有选择，我就把这两个女人都杀了。春姐，要走也是你先走，我留下，听话。我，朱飘逸，你到底想放哪一个？让如雨先走吧。你呢？当然，释放陈如雨。那好。放了他，飘逸哥，你应该让迎春姐先走
，快点回去，别的以后再说。可是你听话，好好照顾他。如雪。朱标义，龙头账你是给我了，坐标和密码呢？对不起，无可奉告。那，你可走不了了。迎春没走，我根本就没打算要走。那好，把朱标义给我压下去。等等。我可以跟你走，但是我要看着他们安全的离开这里。嗯，飘逸哥，飘逸，飘逸哥，走啊，快走，走走，飘逸哥。把朱飘逸给我压下去。是。哈哈哈哈哈！哎，来来来来，坐，尝尝这里的牛排。张大帅，柳迎春呢？朱标义，你关心的是柳迎春，而我关心的。是坐标和密码。你放了柳迎春，我就告诉你坐标和密码。朱飘逸，你还是没明白，你就是这个盘子里的肉，而我，就是这把切肉的刀。你是个人才，可惜太不识时务。这一点，你应该学学马宁儿。不放柳迎春，我什么都不会说。至于马宁儿，我只能够说，人各有志吧。没关系，我让他来教教你。来人，把朱飘逸给我压下去，让马宁儿好好教教他。是。坐标、密码，其实我早就已经知道了。待会儿再好好跟你聊。大帅，就是前面这个山洞了。嗯，卢航东，按计划行事。是。二连一班，到，带上炸药，随马宁儿和朱飘逸进山洞。是。马宁儿、朱飘逸。
大帅限定你们一个小时之内打开宝藏，否则我们就直接用炸药炸开，明白吗？行动你离开带几个人赶紧进去查查，是，你们几个跟我走。
，反正出去也是死，在这里也是死，我们就尽量拖延时间吧。现在的兵力是咱们的三倍，咱们怎么办？在他们赶到之前，迅速给我抢到黄金。你亲自去。是。咱们来。朴义那小子把山都给炸了！什么？报告，冲我们来的是杨兴的北伐军！他娘的！大帅，大帅，别冲动啊！大帅，他们的兵力比咱们多太多了，你们先撤啊！你终于醒过来了，来，你是朱飘逸吧？是。请问杨将军呢？我们杨将军不在，如果你想要见他的话，我倒是可以安排。但是我觉得你现在应该好好休息一下。我没事。我想找一个人。刚才山洞爆炸的时候，他和我在一起。我们已经仔细检查过了，现在活着的人只有你一个
将军，报告将军，遵照您的指令，我们已经把敌军团团包围，请将军指示。这次的对手非同一般，没有我的命令，不能发一枪一弹。是。刚才视察工事，你们所有的战壕加深半米，立即执行。是。报告将军。我不已按照将军指示，分别在少家里、董家坝、细水河子布好埋伏，请将军指示。口袋已经扎好，围点打鱼的事态已经形成，你们要耐心等待，切不可怠慢。是。周团长，将军，张连海情况如何？报告将军，十吨黄金已经全部到手，只可惜张连海已经仓皇逃走。穷寇莫追，早是预料当中的事。张连海不是这次任务的重点。留着他，以后会有更大的用处。李布，原地待命。好，将军，这位就是朱飘逸，一心想要见你。杨将军，你好。早就听说你们父子了。来，进去聊。杨将军，您可是我的偶像。现在呢，十吨黄金已经都交给您了，那我跟我爹的任务也终于完成了。谢谢你们父子啊！朱子南、马爱国、柳怀民，为了这笔宝藏，先后献出了生命，功莫大焉。我向他们表示深深的敬意。听说马爱国还有一个儿子，他现在如何呢？啊，他叫马宁儿。在我们炸毁山洞的时候，他已经牺牲了。报告将军，外面有个叫刘长平的人求见。哦，杨将军，朝外请进。杨将军，哎呀，刘兄你到了，我到了，还好吧？还好，快快请坐。哎，上茶。刘馆长，你怎么来了？我这不担心你吗？嗯、敌军现在在浙江。湖北一带集结，准备向我们进攻，而我军现在呢，军心高涨，补给充足，再加上源源不断的后援，还有这十吨的黄金作为后备，我相信用不了几个月，我们就能够占领浙江，进驻上海。可是我最担心的也是上海，上海工商界工厂聚集，它对全国的经济起着重要的作用，所以。我们要想尽一切办法，和平的进入上海。长平兄，想给你安排个任务。杨将军，请说。我担心上海市民、工商界，甚至包括一些新闻机构，还不能真正的了解我们这次北伐的使命，对我们产生怀疑。他们当中的一部分人，甚至会撤离上海。我明白。所以，请你想尽一切办法。稳住这些人，不要让他们产生惊慌。请杨将军放心，我保证完成任务。嗯，只是目前张凌海在上海还有部分兵力，只怕他孤注一掷，选择应战。张凌海跟我们作战的可能性很小，失去这十吨黄金，我相信他没有信心跟我们作战。这次本来是有可能将他活捉的，后来想了想，还是放了他。他在北方根基很深。如果抓了他，他的部下会分崩离析，那受苦的自然是老百姓。最好的方法是劝他投降。劝降？是，如果他能进入我们的阵营，那我们就减少很多的牺牲和动荡。哎，杨将军，能否把这个任务交给我？你。你和张凌海是有世仇的，这困难不小啊。我和他的确有私人恩怨，但是我已经释怀了。如果能说服他投降，那我们之间的仇恨也算是真正化解了。所以，哪怕只有万分之一的可能，我也想试试看。好，就把这个任务交给你。我再给你写一封亲笔信，只要你把信交给他。这个任务就算完成了，如果有困难，你可以选择放弃。我保证完成任务
可以啊，坐吧。好。我听说张凌海准备明天一早乘火车离开上海。看来张凌海已经失去耐心了。我必须要在他离开上海之前跟他见面。不如，就在火车上吧。你把它拿着，谢谢馆长。但是我不需要枪。飘逸啊，此行凶多吉少，你不用枪，你拿什么自保啊？如果我带枪，反而会引起张凌海的疑心。孟子说过：“仁者无敌，动之以情，晓之以道理。”我相信会比枪还有效。那你可一定要小心呐、啊。馆长放心，我不单会把信交给他，我还会劝他悬崖勒马。如果张林海实在顽固不化，你就要妥协，并想办法逃走，千万不能应聘。嗯。飘逸，你什么时候学会瞒着我了？你在说什么？如果不是我刚好听到，我根本不知道你要去刺杀张凌海。还记得我跟你说过的话吗？我早已经原谅了我们的仇人。这一次我去见他，不是要去刺杀他。不是刺杀？那你去干什么？劝他投降。劝他投降？行，我跟你一起去。你还是别去了。我为什么不能去啊？你一个人去，我不放心。你不用担心，这一次我是以杨将军特使的身份去见他。有杨将军这个招牌，他不敢把我怎么样。但是，你别忘了，张凌海可是杀人的魔鬼，怎么可能说投降就投降呢？不行，还是让我跟你一起去吧。我知道，你性子很冲动。如果你去了，只会增加我们两个人的危险。这次谈判很重要，如果失败了，我们就不能回正庐县了。那你答应我，一定要平安回来。我答应你。我等着你。快就会回来。大帅，朱飘逸，你还敢来见我？你不怕死吗？我是来。跟你谈谈的，谈谈，凭什么？你有什么资格和我谈？我知道你没有什么想跟我谈的，但是我是代表杨将军来跟你谈的。站了进去。杨兴，他算什么东西？我告诉你，朱飘逸，我离开上海只是暂时的，用不了多久，老子就会卷土重来。张大帅勇气可嘉，只可惜有些不切实际。如果杨兴将军在张大帅的眼里真的不算什么，那大帅就不会坐车离开上海了吧
。大帅军费紧张，已经不是一天两天的事了。那十吨黄金现在已经到了杨将军手里，不知道大帅，您的军费该如何解决？据我所知，大帅的几个部下已经开始内讧了。那大帅靠什么？卷土重来呢？现在，杨将军的部队从南向北，一路势如破竹。大帅，你是清楚的。而且，实不相瞒，曹大帅已经刚刚宣布向杨将军投降了。什么？曹世坤这个王八蛋软骨头，老子！朱飘逸，我凭什么相信你？我这里有杨将军的亲笔信，请大帅过目。杨兴啊，杨兴，你胃口还真不小。朱飘逸，我现在不会给你什么答复。不过，五天之后会给你消息。谢谢大帅。孙文先生曾经说过：“世界潮流，浩浩荡荡；顺之者昌，逆之者亡。”大帅，你是个聪明人。飘逸等你的消息，告辞。嗯，放他出去。怎么还不出去、啊？是你，哼！我就知道你没死。是啊，我怎么可能死在张大帅前面呢？说得好啊，其实我一直在等你，等我。我这个小人物值得张大帅等吗？哼！从我见你的第一天开始，我就知道你是个有野心的人。我知道你恨我，可是恨我又有什么用呢？你身边的人可都死了，你也成了太极门的仇人。不如跟着我吧，金钱。权力应有尽有，张凌海，我不会再被你利用了。那恐怕你走不出这个车厢了。别想用死来威胁我，因为我根本就不怕死。我今天来，就是要为所有人的死画上一个句号。哼，你以为你能杀了殷小天，就能杀了我？即便你能杀了我，你也是死。快快，保护大帅！大帅！
你没事吧？有没有受伤？我没事。怎么回事啊？张林海拒绝了吗？不是，事情本来很顺利，张林海已经答应五天后给我答复。没想到，他在火车上被人给暗杀了。暗杀？那那个凶手找到了吗？已经逃走了。对不起，又让你担心了，傻瓜。只要你平安回来，我就不担心了。你放心，我不会再让你担心了。朴毅，馆长，朴毅，对不起，任务失败了。朴毅啊，我都听说了，你没有错呀。千万不要自责。哎，馆长，你有没有派别人参加这次行动啊？没有，这件事情只有我们三个人知道。那究竟是谁呢？虽然事情有些蹊跷，但也是在情理之中。毕竟张凌海作恶多端，想杀他的人也很多。嗯、现在呀、啊，我们已经扫除了最大的障碍，当务之急就是要稳定上海各界人士的情绪。诸位，首先啊，热烈欢迎上海工商界的各位代表，在百忙之中能抽出时间参加我上海工联会的成立仪式，谢谢大家。好，好，好，好，好，好，好，好，好，好。随着北伐军的前进，上海即将迎来新的变化。我知道大家。都在担心一个问题，那就是将来上海的工商界会面临怎样的变化。其实大家不用担心，在这里，我向大家做出郑重承诺：将来的上海工商业不仅不会受到影响，反而呢会迎来更好的发展机遇。好。